everybody, welcome back to my channel. Unit 18. The last lesson of Unit 18. Vocabulary, listening and writing. Page 105. So, look at the reviews again. На минулому уроці ми з вами вчили, ми з вами читали рев'ю. Огляд на дві книги. Так? Давайте з вами згадаємо, що це були за книги. Uh, so, Friday Barnes, Girl Detective, and Charlie and the Chocolate Factory, yes? So, uh, we use the words to connect ideas in sentences. І в цьому тексті ми бачили ось такі слова, виділені червоним. So, when, because, as. І у другому тексті. When, because, so. Сьогодні ми поговоримо про вживання цих слів. So, match the beginnings and endings of the sentences. Як ви бачите, стоїть ось такий знак. Це означає, що ці слова, фрази є у нас у нашому словничку. Звернемося до них. I don't like talent shows because they are boring. Мені не подобається шоу талантів, тому що вони нудні. Because. Тому що. Пояснює причину. My parents love watching Britain's Got Talent as it's so much fun. Моїм батькам подобається дивитись Британія має талант, тому що це дуже весело. When uh, when they said Chris was the winner of Star Wars, I was surprised. Коли сказали, що Кріс став переможцем зіркового голосу, я була здивована. I didn't have time to read the book, so I watched the film instead. У мене не було часу читати книжку, тому я переглянув, переглянула фільм. Отже, because, as, when and so. Тут вони представлені у реченнях, так, і при, при, дано їхній переклад також. Варіанти використання. So, the head teacher doesn't like Friday. See, because she is different from the other students. Речення з, нашого, з наших рев'ю, оглядів, рецензій. Директор не, директор не любить Friday, тому що вона відрізняється від інших учнів. I wanted to read it to the end. As it's very exciting. Я хотіла дочитати до кінця, тому що а, дуже цікава історія. When he opened the chocolate bar, коли він відкрив шоколадний батончик, um, Charlie found a golden ticket inside. Charlie знайшов золотий квиток всередині. Charlie was left at the end, so he was the winner. Charlie залишився. В кінці так, тому він був переможцем. Great. So, find more sentences with as, so, because, when in the reviews on page 104. Ну, знайдемо, давайте, приклади вживання ще більшої частини речень, так, з цими словами. Her parents are always busy, so she spends her time reading. Її батьки завжди зайняті, тому вона проводить ча- час у читанні. When she gets a reward, She spends the money on going to a really good boarding school. Коли вона отримує нагороду, то вона витрачає гроші, аби піти в гарну школу. The head teacher doesn't like, ага, ну це слово, це вже речення було. So, I wanted to read it. Так, це було також речення. Наступне, um, because, ага, Grandpa Joey is excited too, because he can go on the visit with Charlie. And, uh, so... Only Charlie is left at the end, so he is a winner. Ну, це вже у нас теж було речення це. Great. So, complete the review of the play with the words from exercise 1. Ну, а зараз доповнимо зараз огляд на рецензію на п'єсу Ромео і Джульєта. Окей? Окей. Romeo and Juliet is a really sad story about two young people. Romeo and Juliet is a really sad story about two young people. Their families don't want them to marry, as the families hate each other. Their families don't want them to marry, because their families hate each other. Their families don't want them to marry, because their families hate each other. However, Romeo and Juliet are in love and they get married. Однак Romeo and Juliet закохані, так, і вони одружуються. They know their families will be angry. Вони знають, що їхні родини будуть розлючені. So, they don't tell them. Тому вони їм не розповідають про це. Juliet's family finds a husband for her. 
Родина Джульєти знаходить для неї чоловіка. But she can't marry this man because she's already married to Romeo. Але вона не може одружитися з ним, так, тому що у неї вже, вона вже одружена за Ромео. З Ромео. So, Juliet is unhappy. Джульєта нещаслива. She drinks something to make her sleep, so her family will think she's dead. Вона п'є щось, аби м- видати, що вона спить, а, а, аби зробити так, щоб вона заснула, так, тому її родина подумає, що вона а, мертва. Romeo finds Juliet first and thinks she's dead, so he, he kills himself. He, he kills himself. Отже, Ромео знаходить Джульєту першим і думає, що вона померла і вбива себе. But Juliet isn't dead. Але Джулія не uh, померла. So, when she wakes up, she sees Romeo is dead and kills herself. Коли вона прокидається, бачить, що Ромео uh, поруч, так, і вона себе вбиває. That's the end. Це кінцівка історії вже, так? I saw the play at the city's theater. Я бачила цю п'єсу в uh, міському театрі. The actors were all great. Актори всі були чудові. I loved it. Go and see it. Актори були чудові, мені вона дуже сподобалася. Сходіть і подивіться, так її. So, great review. So, very detailed maybe story about the plot of Romeo and Juliet by William Shakespeare. Okay, well done. So, listening. Наступна частина нашого заняття – це listening, аудіювання. So, listen to part of the radio program Good Morning, Mike. Послухайте частину радіопередачі «З доброго ранку, Майк». Фібі phones in to review a film. Отже, Фібі зателефонує, аби розповісти про фільм. What's the name of the film Фібі is talking about? Про який фільм говорить Фібі? Ну, а потім нам треба послухати рев'ю знову і дати відповіді на... не дати відповіді, а вирішити, чи ці твердження є правдиві, чи неправдиві. Yes? Окей. Ну, добре. Listen. This is the part of the program when we ask you to call in with a review of a film. Today, we've got Phoebe calling from London. Hello, Phoebe. Hello, Mike. So, let's hear your review. Thanks, Mike. Well, it's about a guitar player called Dewey Finn. He leaves his band because the band members don't want him to play with them anymore. But then he doesn't have any money, so he looks for a job. When he gets a job as a teacher in a school, the students really like him. They think he's funny and a little bit mad. OK, Phoebe. So this guy is a teacher now. But he was a musician in a band. Is that right? Yes. And then Dewey, the teacher who was a musician, decides to start a rock band, as there are lots of good musicians in his class at the school. They call the band the School of Rock. The band enters a competition called Battle of the Bands, and, well, (laughs) then it all gets a bit complicated. (laughs) But do they win the competition? No, actually. The School of Rock don't win. Dewey was in a different band at the beginning. His old band wins. Oh, no. That's not a very good ending. Oh, but it's okay because everyone in the audience likes the School of Rock and wants them to keep playing. Okay. (laughs) Is it a new film, Phoebe? Oh, and what's it called? Sorry, it's called School of Rock. No, it's an old film, but it was on TV last week, so I watched it. I really loved it. Make sure you see it one day. It's great. And now it's a musical too, on the stage. Thanks for the review of School of Rock, Phoebe. Now for some more music. Okay, so the name of the film Phoebe is talking about is The School of Rock. So now let's listen to the review again and other sentences right or wrong. So Phoebe lives in London. Phoebe живе в Лондоні. Two, the guitar player gets a job in a school. Гравець на гітарі, так, гітарист, отримує роботу в школі. Everyone 
in the school of rock band is a teacher. У кожен із школи року цієї групи вчитель. The school of rock get uh, first prize in battle of the bands. А школа року отримує перший приз у битві груп. Фібі watched the DVD of the film last week. Фібі дивилася цей фільм у записі, так, на DVD минулого тижня. Or Фібі thinks the film is very good. Фібі вважає, що цей фільм дуже гарний. Okay, listen. Listen to the review again. This is the part of the program when we ask you to call in with a review of a film. Today, we've got Phoebe calling from London. Hello, Phoebe. Hello, Mike. So, let's hear your review. Thanks, Mike. Well, it's about a guitar player called Dewey Finn. He leaves his band because the band members don't want him to play with them anymore. But then, he doesn't have any money, so he looks for a job. When he gets a job as a teacher in a school, the students really like him. They think he's funny and a little bit mad. OK, Phoebe. So, this guy is a teacher now, but he was a musician in a band. Is that right? Yes. And then Dewey, the teacher who was a musician, decides to start a rock band as there are lots of good musicians in his class at the school. They call the band the School of Rock. The band enters a competition called Battle of the Bands and, well, <laughs> then it all gets a bit complicated. <laughs> But do they win the competition? No, actually. The School of Rock don't win. Dewey was in a different band at the beginning. His old band wins. Oh, no. That's not a very good ending. Oh, but it's okay because everyone in the audience likes the School of Rock and wants them to keep playing. Okay. <laughs> Is it a new film, Phoebe? Oh, and what's it called? Sorry, it's called School of Rock. No, it's an old film. But it was on TV last week, so I watched it. I really loved it. Make sure you see it one day. It's great. And now it's a musical too, on the stage. Thanks for the review of School of Rock, Phoebe. Now for some more music. OK, so Phoebe lives in London, right? So the guitar player gets a job in a school. That's right. Everyone in the school of rock band is a teacher. Uh, Ron, so uh, the musicians, so are students. So the school of rock get first prize in battle of the bands. No, not school of rock, but his previous band. So Phoebe watched the DVD of the film last week. Uh, no, that's Ron. So she watched it on TV. And Phoebe really thinks that the film is very good. That's right. Okay, and finally, writing. Prepare to write a review. Get ready. Read the three reviews on pages 104 and 105 again. Прочитайте еще раз три ревью на сторінках 104-105. So, the first one, Friday Barnes, Girl Detective. The second one, Charlie and the Chocolate Factory. And the third one, Romeo and Juliet. Okay, so which parts of the reviews tell the story of the book and the writer's opinion? Які частини ревью розповідають історію книги? Ну, the first part, перший великий параграф, абзац. And uh, so, the second paragraph, so, expresses our opinion. І другий абзац, він, зазвичай, дуже коротенький, да? Складається з одного-двох речень, виражає нашу думку вже. What tense do we use for writing a review? Який час ми використовуємо, аби писати ревью? Present. Present tense, yes. Is, her parents are always busy, she spends her time. Present. Навіть, якщо ми розуміємо, що історія відбувалася в минулому, так, але все одно ми описуємо рев'ю, рецензію, пишемо у теперішньому часі. Plan. Think about a film, play or a book that you like. Подумайте про фільм, п'єсу або книгу, яка вам подобається. Make notes about the story of the film, play or book, your opinion. А зробіть нотатки про історію фільму, п'єси або книгу і вашу думку. So, organize your ideas into two paragraphs. Ось, організуйте ваші ідеї у двох абзацах. 
Paragraph 1, the story of the film, історія фільму, так, тобто коротенький переказ сюжету. And paragraph 2, your opinion, ваша думка. So, write, write your review of a film, a play or a book in about 50 words. Напишіть о, рецензію на фільм, п'єсу або книгу, приблизно 50 слів. Use the correct tenses, використовуйте правильний час. Connect your ideas with as, because, so, when. Користуйтеся лінкерами, які ми з вами сьогодні розбирали. As, because, so, and when. Yes, no, and finally improve. Yes, improve your writing, read your review and your partners and check for mistakes. Rewrite your review and give it to your teacher for a class magazine. Ну, потім перепишіть ваш, вашу рецензію і віддайте, можливо, вчителю для вашого класного або шкільного журналю. Ж, журнальчику, так? Ну, прикладом ще вашого рев'ю може бути, наприклад, Alice. Yes, Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. So, Alice's Adventures in Wonderland was written by Lewis Carroll in 1865. Трошечки про цю історію, так? The story is about Alice had her adventures in a fantastical place called Wonderland. Uh, so, Alice stumbles across Wonderland by following the white rabbit down the, his rabbit hole and her adventures begin. Коротенький можна взяти плод, сюжет звідси, ну і, звичайно, свою оціночку. Так, I give this book 4 out of 5 stars, or I really like it, and I want to read more. Yes, Lewis Carroll stories. Great. Дорогі друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! So, that's all for today. Our lesson is over. І також не закінчується наша тема 18 – Magazines and Books. На наступному уроці ми з вами розглянемо Culture, British TV Around the World, британське телебачення – по світу. Ну і потім перейдемо до 19-ї теми, передостанньої теми у цьому навчальному році School Can Be Fun. Goodbye, good luck, до нових зустрічей. See you soon.